বিসমিল্লাহ রহমানুর রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শুরু করতে যাচ্ছি এসএসসি দুই হাজার তেইশ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য টেস্ট পেপার সলিউশন টেস্ট পেপার সলিউশনে আমরা সিকিউ এবং এম সিকিউ দুই পার্টে আমরা সলিউশন দেব ইনশাল্লাহ তো আজকের এই ক্লাসে আমরা এম সিকিউ সলিউশন দিচ্ছি তোমরা যদি এই সলিউশন মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে এখানে যা পাবে সেটা হচ্ছে যে একটি এম সিকিউ প্রশ্নে যেমন সহজ মান প্রশ্ন থাকে অনেক বেশি তারপর মধ্যম মান প্রশ্ন থাকে কঠিন মান প্রশ্ন থাকে আর বিশেষ করে সায়েন্সের যে বিষয়গুলো গণিত উচ্চতর গণিত পদার্থ রসায়ন এগুলিতে অনেক সময় গাণিতিক সমস্যা দেওয়া থাকে যেগুলি নর্মালি করতে গেলে অনেক বেশি সময় লাগে কিন্তু তুমি যদি সেগুলি শর্ট ট্রেকে করতে পারো হ্যাঁ কোনো সংক্ষিপ্ত কৌশলে যদি তুমি আনসার করো তাহলে একটি এম সিকিউ প্রশ্নের উত্তর করতে কয়েক সেকেন্ড মাত্র সময় লাগবে অবশ্য সেটি ডিপেন্ড করে যে তুমি তোমার ফাউন্ডেশন কতটুকু শক্ত করে গড়েছ এবং এম সিকিউ কতভাবে হতে পারে কোনো একটা বিষয়ের উপরে সেগুলি কিভাবে প্র্যাকটিস করেছো আর শর্ট ট্রিকগুলো যদি আগে থেকে না জানা থাকে তাহলে কিন্তু পরীক্ষার হলে বসে কোনো শর্ট ট্রিক আবিষ্কার করা যাবে না এজন্যই আগে থেকেই এগুলি প্র্যাকটিসে রাখতে হবে পরীক্ষার হলে সাধারণত দেখা যায় যে কোনো কোনো শিক্ষার্থী পঁচিশটা এম সিকিউ পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আনসার করে বেরিয়ে যায় তখন অন্যদের মনে একটু খটকা লাগে যে ওকে আসলে আনসার না করে চলে গেল নাকি আগেই প্রশ্ন পেয়েছে এরকম একটা ই জাগে সন্দেহ জাগে কিন্তু বিষয়টা কিন্তু অন্যরকম হতে পারে কীরকম যে ও আসলে শর্ট ট্রিকগুলো খুব সহজেই রপ্ত করতে পেরেছে এবং সেই শর্ট ট্রিকগুলো প্রয়োগ করে ও আনসার করেছে যে কারণে পাঁচ বা দশ মিনিটের মধ্যেই কিন্তু ওর হয়ে গেছে বিষয়টা কিন্তু এরকম সুতরাং আমি বলবো যে এম সিকিউ সলিউশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু এই দিক থেকেই নয় তুমি যদি সায়েন্সের বিষয়গুলোতে আটানব্বই নিরানব্বই বা একশো মার্ক পেতে চাও হ্যাঁ অনেকেই কিন্তু এ ধরনের মার্ক ক্যারি করার চিন্তা করছে বা করছো তোমরা অনেকেই যারা এ ধরনের চিন্তা করছো তাদের জন্য তো এম সিকিউ পঁচিশটাতে পঁচিশটাই হতে হবে একটাও কাটা দেওয়া যাবে না বা ভুল আনসার করা যাবে না সুতরাং সেই দিক থেকে হলেও তোমাকে কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে এম সিকিউ প্র্যাকটিস করতে হবে তো তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে ঢাকা বোর্ড দুই এক নম্বর প্রশ্ন যেটা দেখতে পাচ্ছি পরিবাহকত্ব সিগমা এর একক কোনটি এটা কিন্তু সিগমা পরিবাহকত্বের যে প্রতীক তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই প্রতীকটা একটা গ্রিক বর্ণ সিগমা পরিবাহকত্বের প্রতীক তোমরা নিশ্চয়ই জানো পরিবাহকত্ব কাকে বলে সে আলোচনায় যাচ্ছি না এর একক পরিবাহকত্বের একক কোনটি তোমাদের মূল বই যাদের পড়া আছে আমি যেটা বলেছি যে এম সিকিউ কিন্তু সেই সবচেয়ে ভালো করবে যার মূল বইটা ভালো করে পড়া আছে পরিবাহকত্বের একক যেটা বলা আছে সেটা কিন্তু এই যে এরকম কেন এটা আসলে আপেক্ষিক রোধের বিপরীত রাশি আপেক্ষিক রোধের একক ওম মিটার সুতরাং পরিবাহকত্বের একক তার বিপরীত রাশি ওম মিটারের পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বিপরীত রাশি তো এখন এই যে ওম মিটার এর পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ওম এর পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এই এম এর পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এই পার ওম পার মিটার এভাবে আমরা পড়বো সুতরাং এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘ আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ রিয়েল স্টেট একটি ইংরেজি শব্দ যদি ওরিজিন কিন্তু গ্রিক গ্রিক শব্দ থেকে আসছে রিয়েল স্টেট ইংরেজি শব্দটা যার বাংলা পরিভাষা হচ্ছে পরিবর্তী রোধ নিশ্চয়ই যারা পড়েছো তারা জানো পরিবর্তী রোধ কাকে বলে তার মানে রিয়েল স্টেট কি এটার উত্তর হচ্ছে পরিবর্তী রোধ শব্দের তীব্রতার একক ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার কিভাবে শব্দের তীব্রতার একক ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার তোমাদের বইতে কিন্তু দেওয়া আছে কিন্তু এটা কিভাবে দেখো শব্দের তীব্রতার যে সংজ্ঞাটা সেই সংজ্ঞাটা আসলে নির্ভুল সংজ্ঞা যদি তুমি করতে চাও তাহলে ঠিক এরকম যে শব্দ চলার পথে স্থাপিত লম্বভাবে স্থাপিত 
শব্দ চলার পথে লম্বভাবে স্থাপিত একক ক্ষেত্রফলের ভিতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ শব্দ শক্তি গমন করে তাকে শব্দের তীব্রতা বলে এখন এই এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তাহলে তীব্রতার এককটা আমরা বের করি চলো এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তীব্রতার একক কি হয় দেখি দেখো বলা হচ্ছে শব্দ চলার পথে স্থাপিত লম্বভাবে স্থাপিত শব্দ চলার পথে লম্বভাবে স্থাপিত একক ক্ষেত্রফলের ভিতর দিয়ে আমি যদি ধরে নেই যে এ ক্ষেত্রফলের ভিতর দিয়ে একক সময় আমি যদি ধরে নেই টি সময়ে টি সেকেন্ড সময়ে ডবলিউ জু শব্দ শক্তি গমন করে এখন এই যে ডবলিউ লিখলাম এটা তুমি ই লিখতে পারো শক্তি তাহলে একক ক্ষেত্রফলের ভিতর দিয়ে এক সেকেন্ডে তার মানে এক মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের ভিতর দিয়ে এক সেকেন্ডে কি পরিমাণ শব্দ শক্তি যাবে ওই কি নিয়ম অনুযায়ী ডবলিউ বাই এ ইন্টু টি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এটাই শব্দের তীব্রতার তীব্রতা এটাই হচ্ছে শব্দের তীব্রতা তাহলে আমরা বলতে পারি যে শব্দের তীব্রতা শব্দের তীব্রতা তীব্রতার রাশিমালা এই রাশিমালাটা কিন্তু তোমাদের বইতে উল্লেখ করা নেই যে শব্দের তীব্রতার রাশিমালা আসলে কি এই জন্য অনেকেরই সমস্যা হয় যে এককটা এমন করে হলো কেন আচ্ছা তাহলে শব্দের তীব্রতার রাশিমালা এটা লক্ষ্য করো এখানে ডবলিউ বাই টি আমরা জানি যে পি ইকুয়ালস টু ডবলিউ বাই টি জানি নিশ্চয় তাহলে দেখো ডবলিউ বাই টি এর পরিবর্তে যদি আমরা পি লেখি তাহলে শব্দের তীব্রতার রাশিমালাটা দাঁড়ায় পি বাই এ এটাকে আমরা লিখতে পারি পি আর এটা নিচে থেকে যদি উপরে তুলি তাহলে এর পর মানে ধন এখন পি তো ক্ষমতা ক্ষমতার একক কি ওয়াট আর এই এ হচ্ছে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের একক মিটার স্কোয়ার আর এই যে পাওয়ার আছে মাইনাস ওয়ান এই পাওয়ার হলো মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো ওয়াট এই যে মিটারের পাওয়ার মাইনাস টু যেটাকে পড়ব ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার এই যে এত কিছু এত কিছু কি আমরা এই এম সি কিউ আনসার করার সময় বিবেচনা করলে চলবে না আগে থেকে জানা থাকতে হবে যে আসলে এটা কি করে হয় আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা পেলাম শব্দের তীব্রতার একক ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন চতুর্থ নাম্বার প্রশ্নটা চলো আমরা আনসার করি চতুর্থ নাম্বার প্রশ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সার্কিট তৈরি বর্তনী এখানে দুটি রোধ শ্রেণীতে যুক্ত আছে থ্রি ওম এবং থ্রি ওম দুটা রোধ শ্রেণীতে যুক্ত আছে অ্যামিটার লাগানো আছে সার্কিটে এবং এটার তরি চালক শক্তি হলো বারো ভোল্ট আর বলা হয়েছে বর্তমানে অ্যামিটারের পাঠ কত অ্যামিটার দিয়ে কি মাপে তরিত প্রবাহ মাপে তো আমরা তো জানি তরিৎ প্রবাহ আই ইকুয়ালস টু এই যে তরিৎ প্রবাহ আই ইকুয়ালস টু তরিৎ চালক শক্তি তার মানে ই বাই আর আর এখানে তুল্য রোধ মোট রোধ ইত্যাদি ইকুই ব্যালেন্ট রোধ এখানে আর ই লিখতে পারি ইকুই ব্যালেন্ট রোধ ইকুই ব্যালেন্ট রেজিস্টেন্স তাহলে ই তো দেওয়া আছে এখানে এই যে টুয়েলভ ভোল্ট তাহলে টুয়েলভ ভোল্ট আর ই তার মানে ইকুই ভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স তুল্য রোধ এই দুটি রোধ শ্রেণীতে যুক্ত আছে সুতরাং তাদের তুল্য রোধ হবে কি এদের যোগ ফল তার মানে সিক্স থ্রি ওম থ্রি ওম যোগ করে হবে সিক্স ওম তাহলে কত টু আর তরিৎ প্রবাহ বের করেছি এর একক হচ্ছে এম্পিয়ার টু এম্পিয়ার এই খ নম্বর হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর আসলে এই যে আমি বুঝানোর জন্য কিন্তু এত সময় নিচ্ছি তোমরা নিশ্চয়ই যখন এগুলি রপ্ত করবে এগুলি প্র্যাকটিস করবে তখন আমি তো মনে করি এই একটা প্রশ্ন এক মিনিট লাগবে না খুব বেশি হলে ত্রিশ সেকেন্ড সময় লাগবে আর বাকি ত্রিশ সেকেন্ড সময় তুমি যে এই বৃত্তটা যথাযথভাবে ভরাক করার জন্য ব্যয় করবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার পাঁচ নম্বর একটা দেখি আমরা পাঁচ নম্বর পদার্থ বিজ্ঞানীরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যমান গ্রহ নক্ষত্র গ্যালাক্সির কত শতাংশ ব্যাখ্যা করতে পারেন একেবারেই জ্ঞানমূলক একটা প্রশ্ন কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে তুমি পাবে পদার্থ বিজ্ঞানীরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যমান গ্রহ নক্ষত্র গ্যালাক্সির কত শতাংশ ব্যাখ্যা করতে পারে মাত
चार शतांश देखो एक भाग मात्र चार भाग तरा व्याख्या करते और बाकी छियानबे भाग ही एखो पदार्थ विज्ञानी आलोचनार बिरे रही गे छम्बरे जा इलेक्ट्रो उइथ फोर्स इलेक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स जेटा से खान इलेक्ट्रो और उइक फोर्स निलियार उइक फोर्स जेटा तर मान निलियस दुरबल सबल निउक्लिय बल और दुरबल निउक्लिय बल आई दुरबल निउक्लिय बल थे ना उइक फोर्स इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स से खान उइक फोर्स दुरबल निउक्लिय बल थे इलेक्ट्रो उइक फोर्स दुईटा मौलिक बल के एक रूपान्तर कर इलेक्ट्रो उइक फोर्स सठिकोत्तर की होते विद्युत चुम्बक इलेक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स और दुरबल निउक्लिय बल देखो दुरबल निउक्लिय बल और विद्युत चुम्बक बल ये मिले जो बल ये बला हम इलेक्ट्रो उक फोर्स आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो ए सत नम्बर को सूत्र वस्तुर भर के शक्ति रूपान्तर करा जाए आइनसटाइन थिरी अब रिलेटिविटी से इक्ल टू वस्तुर सूत्र गुचे शर्त गु मे चले देखो विज्ञानी गैलिन पर वस्तु तीन सूत्र तुम्हारा पढ़े तीन सूत्र क्षेत्र जो वस्तु पड़े से स्थिर अवस्था थे पड़े परंत वस्तु स्थिर अवस्था थे पड़े सूतरा एखे एक नम्बर जो अपशन स्थिर अवस्था थे वस्तुगुल्लो पड़ते हैं एट सठिक दो नम्बर टी एक ही उच्चता के वस्तुगुल्ला पड़े एट सठिक सूत्रगू पड़ने तुम बुझते और वस्तुगुल मुक्त भावे पड़े रैट परंत वस्तु मान ही तरह मुक्त भावे पड़े क्या तीन अपशन ही सठिक एखानकार घ नम्बर उत्तर सठिक उत्तर आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो हमें इतिम्य क्योंकि पचिसटार मध्य नयटी प्रश्न समाधान दिए फेले एबार आसो तुम्हार दस नम्बर प्रश्न दस नम्बर प्रश्न कि विद्युत चुम्बक बल मध्यकर्ष शक्ति तुलन कत गुण शक्तिशाली हाँ एके बारे ज्ञानमूलक एक प्रश्न एगुल मुखस्त रखते हैं एर को विकल्प नहीं हाँ विद्युत चुम्बक बल जैसे इलेक्ट्रोमैगनेटिक फोर्स से मध्यकर्षण शक्ति तुलन टेन टू दि पावर थार्टी सिक्स गुण शक्तिशाली हाँ तुम्हारा जान मध्यकर्षण शक्ति खूब दुरबल खूब दुरबल बल एखे क्योंकि मध्यकर्षण शक्ति बला हे शक्ति बोलते बल मध्यकर्षण बल से मध्यकर्षण बल चार मौलिक बल तर मध्य सब चे दुरबल बल एर चे टेन टू दि पावर थार्टी सिक्स तुम कल्पना करते पर संख्या कत बड़ो एक डान छत्तीसटा शून्य एत गुण शक्तिशाली विद्युत चुम्बक बल तमें विद्युत चुम्बक बल अत्यंत शक्तिशाली बल अच्छा एबार्बा परवर्ती प्रश्न जाए एक उद्दीपक देखते मैंने अभिन्न तथ्य बोली अभिन्न तथ्य ऊपर भित्ति तुम्हारा जान एक दुईटा प्रश्न दुईटा ना दुईटा तीन टाइम प्रश्न है हाँ एखे एगारो ए बारो नौ प्रश्न उत्तर दीते हैं ये उद्दीपक ऊपर भित्ती कर उद्दीपक देखी एट आसले एक बेग समय लैकचित्र देखते बेग समय लैकचित्र हाँ ये एक चक्ष बराबर समय टी सेकेंड और वायक्ष बराबर बेग देखा जा गाड़ीटर तरण कत तुम्हारा जान निश्चय जरा जान तर से हलो जो ए रखम बेग समय लैकचित्रे लैकचित्रे जे अंश बाम थ डान दिखे सोजा ऊर्धगामी स्वरलिखिक ऊर्धगामी है वो अंशटाई आसने तरण निर्देश कर अंश आसने तरण और ए बी अंश जेटा एक चक्षर समान आता क्यों सुषम बेग निर्देश कर ए बी अंशा ए के जो वर्धित करी दिखे बाम दिखे तो हमें देखो वाय अक्ष के फोर जो पॉइंट एखे सेट कर तर मैं ए बी बिंदुते ए बी बिंदु पर्त एक ही बेग फोर मीटार पर सेकेंड बेगे चलते क्या ये अंश तरण नहीं बी थे सी ए अंशे क्योंकि मंदन रही है रईट 
বেগ কমেছে নিচের দিকে আসছে মানে কি বেগ কমেছে তার মানে বেগ হ্রাসের হারকে বলে মন্দন কাজে বিশ্ব অংশ মন্দন হয়েছে তাহলে আমার যেহেতু তরণ চেয়েছে সেটা ও এ অংশ শুধু তাহলে ও বিন্দুতে আদি বেগ ইউ ইকুয়ালস টু জিরো এই যে মূল বিন্দুতে আদি বেগ শূন্য আর এই এ বিন্দুতে শেষ বেগ ভি ইকুয়াল টু হলো ফোর মিটার পার সেকেন্ড আমি একক লিখছি না আর ও থেকে এ বিন্দুতে দেখো দশ সেকেন্ড সময় লাগছে এই যে এক্স অক্ষ বরাবর দেখো এ বিন্দু থেকে যদি এক্স অক্ষের উপর লম্ব টানো তাহলে এই যে সময় অক্ষকে এই বিন্দুতে সেট করেছে দশ তার মানে সময় লেগেছে টেন সেকেন্ড টেন সেকেন্ড তো আমরা যদি তরণ এই সূত্র লিখি তরণ এ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে লক্ষ্য করো যে ভি এর মান হচ্ছে ফোর মাইনাস জিরো বাই টি এর মান কত টেন वर्धित करो के ए थे के बी ए यंग से करके बेग एक ही चिलो एवं शेटा फोर आर शुष्मो बेगे उत्तिक्रांत दूर तो बेग गुनुन शुमाए तली ए थे के शुमाटा जल्दी बेग करते चाहिए तली ए बिंदु थे के बी बिंदु पर जन्तो शुमाटा लग से इस दर्श थे के बीस तार मने बीस सेकेंड थे के दर्श सेकेंड बाद दाव ताल की दर्श सेकेंड लक्ष्य कर देखो ये सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दाइन इलेवन सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू दाइनस इलेवन दुईटा सठिक उत्तर ग क्यों जी महाकर्षीय द्रुवक जी एर एकक निटन मीटर स्कोर पर के जी स्कोर क्या गो नम्बर सठिक उत्तर आशा करी बुझते पे चित्रे बिंदुते शक्तर पर बिंदु प्रिंटिंग मिस्टेक बिंदु जगह सम्यवस्था हलो रेखा सरलस्था आर ए बिंदु ते बिस्तार ए जे पंचाश सेंटीमीटर आर डी बिंदु बिस्तार ए जे समावस्था थे के डी बिंदु पर जन्तो एक सौ सेंटीमीटर ए जे एक सौ सेंटीमीटर आर ए बिंदु ते बिस्तार ए पंचाश सेंटीमीटर तामल की बिस्तार है शत्रु शक्ति संपर्क को तो तरंगो जे शक्ति शे तरंगो शक्ति बिस्तार एर बोर्गेर समानुपा� बर्गर समानुपातिकरंगे बैशिष्टर मध्य तुम्हारा जरा पढ़ाई तरा पढ़े नियो इ समान चिन्ह दिल एक समानुपातिक ध्रुवक बसाल के इंटू स्कोर ए भाव लिखते कत हल ये प्रथम जो तरंग ए बिंदु दिए जेटा गे तरंगटार जो शक्ति दरि इ टू 
equals to k into a2 square. Ebar a etake ek nong dharo r etake dui nong dharo. Hmm. Dui ke ek dara bhaag koro. Dui bhaag ek. Ek bhaag dui na kore dui bhaag ek keno kolam keno na amar d bindur bistar chye chye. Aare d bindu te bistar ta e2 dhore chye e2 dhore chye e jon na amar dui ke ek dara bhaag kore chye. Asha guri bushte bhe recho. Tali kye ur dui ke ek dara bhaag kore e2 bhaag e1. e2 bhaag e1. E rokom ke dwa shi. Aad dam pa shi ki tak chye. E jhe bhaag kore to ke ke kata jabe. A mi ek bari lik lam a2 bhaag a1 ar whole square dhe bho. Jhe tu dhuta mo dhe square a chhe. E bari ta hole dhekho, a mi jodhi e2 bheer kori, e2 jodhi a mi bheer kori, ta hole e1 ta hoi pashe gunon hoi jabe. Tarma ni a2 by a1 into e1. E bari dhekho, a mi jodhi tu e2 bheer kori bho, a2 koto, एक्शन देखो ए टू होलो ए डी बिंदु तो बिस्तर तो बिस्तर एक बॉर्ड वेर समानों पर थी हैं बिस्तर क्या मैं इधर आपका शुरू सी तुम्हीं स्मॉल इधर आपका शुरू तुम्हारे कोनो समस्या नहीं अच्छा तो ले ए टू को तो एक्शन आर ए वन होलो ए बिंदु पर जो तो जो बिस्तर समाउंड साथी के इट कोतो म एटा तुम्हीं लग बा एक्स जूल, ओके? ये बात देखो, ये जे इखाने तो स्क्वायर आसे, इखाने स्क्वायर आसे, अच्छा तली एक्स बाय पंच जब मने दुई दुई स्क्वायर मने चार, चार गुनों एक्स, तो अनेक तो चार शो, चार शो जूल, एकों तुम्हें एक तो लक्ष्य करो जे यह तो टुकु तुम्हीं कर बे मोटे होना तुम आसल की कर सूत्र तुम्हारे मुखस्त रखते शर्ट ट्रिक ये सूत्र तुम्हारे जाना ना थे तुम शर्ट ट्रिक की तुम्हें हजार ट्रिक शिखे दिल तुम क्योंकि पर कई सूत्र तुम्हारे जाना थे खूब सहजे तुम मने मन ही बेर फिलते पर तुम्हारे जो जाना थे ए टू बन तो ए टू कत एखे एकश ए वन कत पंचाश एकश बंचाश तरह मैं कत दुई एर स्कोर तक चार और ताकि इन द्वारा गुणन इन कत एक चार के एक द्वारा गुण कर ले चार मन मन ही जाए लेखार ही प्रयोजन पड़े ना तुम्हारा कि बुझते पे छो आशा करी बुझते पे छो जैक तुम्हार ये सूत्रता आयत् रखाटा जरूरी जदि तुम्हें खूब द्रुतार सहित एधरण एक प्रश्न उत्तर करते चाओ तो यार उत्तर पेलम यह चार सौ जो एबार् पर प्रश्न देखी कर्कर घनत जिरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू टेन किऊब मान टेन पावर थ्री के जी पर मिटार किऊब हम कर्क घनत देव आज हम पानी भाषी दी कर्कटा के जो पानी भाषी दी तर कत शतांश पानी नीचे थक खूब चमत्कार एक प्रश्न खूब ही चमत्कार एक प्रश्न यार एक आलोचना कर वस्तु को तरल कत अंश डूबे थे बेर कर नियम हल ओ वस्तुर घनत बी तरल घनत जे तरले निमज्जित कर पानी निमज्जित कर पानी घनत तो वस्तुर घन एखे देव आर्क घनत कत देव आ देखो कर्क घनत क्योंकि देव आ कर्क घनत कत दे जिरो पॉइंट टू फाइव जिरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन किऊ हमें एकक लिखी ना और पानी घनत एक हजार एक हजार मान टेन किऊ ता जो कत अंश शतांश ना बोले जो कत अंश एटुकु क्योंकि उत्तर एटुकु क्योंकुलेशन कर उत्तर तर मान उत्तर जिरो पॉइंट टू फाइव तरह टोटी फाइव बड्रेड ए रकम क्यों ता कत एट फोर ऊपर वन चार पचिस एक सौ तरह कि एक चतुर्थांश निम्जित थे पानी नीचे थक चतुर्थांश पानी ऊपर थक कत वन माइनस वन बोर पानी ऊपर थक अंश तोर फोर माइनस वन तरह थ्री पानी ऊपर थक पानी नीचे थक ये हलो जो प्रश्न है कत अंश कत अंश जदि उत्तर आसें ए रकम क्योंकि एखे कत शतांश 
তার মানে এই যে আমাদের যেটা আসছে যা রেজাল্ট আসছে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর এটা আসছে রেজাল্ট একে শতাংশে বের করতে চাইলে গুণন হান্ড্রেড পার্সেন্ট এভাবে কিন্তু করতে হবে তাহলে কত যার দ্বারা একশো কাটলে পঁচিশ তার মানে পঁচিশ পার্সেন্ট এটার উত্তর হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে ক নম্বর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা পরের প্রশ্নটা দেখি পরের প্রশ্নটা হচ্ছে চাপের একক নিচের কোনটি তো চাপের একক দেখো চাপ তো আমরা জানি চাপ পি ইকুয়ালস টু বল বাই ক্ষেত্রফল আশা করি তোমাদের জানা আছে বলের একক হচ্ছে নিউটন আর ক্ষেত্রফলের একক মিটার স্কোয়ার তো নিউটন এটা আবার আমরা জানি নিউটন মানে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই যে বল মানে বল মানে কি ভর গুণন তরণ এই যে ভর এই যে তরণ ভরের একক তরণের একক আর নিচে আছে মিটার স্কোয়ার এতটুকু কেন করছি দেখো আমাদের যদি বলতো চাপের একক নিচের কোনটি আমরা জানি চাপের একক প্যাস্কেল প্যাস্কেল নাই দেখো চারটা অপশনে প্যাস্কেল নাই আবার যদি প্যাস্কেল না জানি তাহলে কি জানি নিউটন বাই মিটার স্কোয়ার তার মানে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার সেটাও নাই তার মানে কি এটাকে আরও ব্যাখ্যা করতে হবে এই যে নিউটনের পরিবর্তে কে জি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর এই যে মিটার স্কোয়ার তাহলে এই মিটার আর এই মিটার স্কোয়ার কাটলে একটা মিটার নিচে থাকবে এবার উপরে আছে কে জি নিচের এই মিটারটা উপরে নিলে পাওয়ার হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান আর এই যে পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে কে জি পার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন তুমি এইটা খুঁজবে কে জি পার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই যে ক নম্বরই আছে এটাই সঠিক উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছো অনেক সময় কিন্তু এরকম প্রশ্ন থাকবে যে সঠিকটা মনে হবে যেন নাই তখন এই যেভাবে ব্যাখ্যা করে কিন্তু বের করতে হবে ডিটেল করে বের করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ নিচের ম্যাথ বাক্সের কাঠি দিয়ে বাক্সে থ্রি নিউটন বলে ঘষা হলো নিচের শব্দটা আসলে এখানে যায় না ম্যাথ বাক্সের কাঠি দিয়ে বাক্সে থ্রি নিউটন বলে ঘষা হলো কাঠিটিকে ফোর সেন্টিমিটার টানা হলে কাঠি ঘষতে কত শক্তি ব্যয় হলো বেই তো শক্তি বের হ্যাঁ মিটার বানাতে হবে ফোর সেন্টিমিটার ফোর সেন্টিমিটার মানে কত মিটার দেখো ফোর সেন্টিমিটার এটা এটা যদি তুমি মিটার বানাতে চাও একশো সেন্টিমিটার এক মিটার একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে একশো দ্বারা ভাগ করলে এটার রেজাল্ট কি আসবে এটার রেজাল্ট আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার তাহলে এটা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর তাহলে থ্রি দ্বারা যদি তুমি গুণ করো তাহলে কত হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এটা আসবে দেখো এটা গুণ করে দেখো তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে তাহলে এটা ক নম্বরটা হচ্ছে সঠিক উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা কিন্তু তিন ভাগের দুই ভাগের উত্তর করে ফেলেছি হ্যাঁ সময় নিয়ে করছি কেননা বুঝতে হবে তো আনসারগুলো তাই না যে কিভাবে হলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার কোনটির একক একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছিলাম তাই না একটু আগেই কিন্তু আমরা দেখেছিলাম নিউটন পার মিটার স্কোয়ার চাপের একক নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এই যে এখানে দেখেছিলাম দেখো এই যে চাপের একক নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তো চাপের একক তো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটা একটা বহুপদী প্রশ্ন যেখানে দেখো চাপের একক নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এই চাপ আছে এখানে আবার পীরনের একক ও নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটাও আমরা জানি হ্যাঁ এই যে চাপের একক পীরন একক দুইটাই নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এবং সিস্থাপক গুণাঙ্ক এরও একক নিউটন পার মিটার স্কোয়ার সুতরাং ঘ নাম্বার এটা সঠিক উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ এই পঞ্চম অধ্যায় তুমি পাবে পীরন পীরন মানে বল বাই ক্ষেত্রফল আর চাপ মানেও বল বাই ক্ষেত্রফল সিস্থাপক গুণাঙ্কের একক ও এই নিউটন পার মিটার স্কোয়ার কাজেই ঘ নম্বরটা সঠিক উত্তর একটি পুকুরের গভীরতা থ্রি মিটার হলে উহার তলদেশে চাপ কত হবে পুকুরের গভীরতা থ্রি মিটার তলদেশে চাপ কত তো আমরা জানি চাপ পি ইকুয়ালস টু এইস রো জি তো এইস তো থ্রি মিটার এখানে রো পুকুরের পানির ঘনত্ব এক হাজার এই যে টেন কিউব দিলাম এক হাজার না লেখে এইস রো জি জি কত নাইন পয়েন্ট এইট দেখো তোমার ক্যালকুলেটর লাগবে না এই থ্রি দ্বারা এটার গুণ করো তারপরে গুণন টেন কিউব রাখো কেননা উত্তর সবগুলাতে দেখে টেনের পাওয়ার দিয়ে আছে তো থ্রি দিনে যদি ওইটাকে গুণ করি তিন আসতে চব্বিশ দুই তিন নং সাতাইশ আর দুই উনত্রিশ এক ঘর পর দশমিক 
এই যে দেখো এক ঘর পর দশমিক ইন্টু টেন কিউব কিন্তু এইভাবে কোনো রেজাল্ট নেই দেখো উনত্রিশ দশমিক চার গুণন টেন কিউব এরকম কোনো রেজাল্ট আছে উনত্রিশ দশমিক চার তো কোনোটাই নেই তো তাহলে কি আছে এই যে দুই দশমিক নয় দুই দশমিক শূন্য নয় এটা তো হবে না দুই দশমিক এই যে দুই দশমিক নয় এইটার মধ্যে আছে এটার মধ্যে আছে তার মানে দশমিকটা যদি আমরা এক ঘর বামে সরাই তাহলেই দুই দশমিক নয় চার পাবো আর দশমিক এক ঘর বামে আসলে ওদিকে পাওয়ার আরো একটা বেড়ে যাবে তার মানে পাওয়ার হয়ে যাবে ফোর তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কোনটা আসতেছে দুই দশমিক নয় চার টেন টু দেওয়ার ফোর তার মানে ক নম্বরটাই সঠিক উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ প্লবতা হলো বস্তু কর্তৃক অপসারিত প্রবাহীর ওজন হ্যাঁ অবশ্যই প্লবতা প্রবাহীর ওজনের সমান বস্তু কর্তৃক অপসারিত যে প্রবাহী কতটুকু অপসারণ করে বস্তুর আয়তনের সমান হ্যাঁ বস্তুর যে কোনো বস্তুকে তরলে নিমজ্জিত করলে বস্তু তার আয়তনের সমান প্রবাহী মানে ওই তরল অপসারণ করে সেই প্রবাহীর ওজনটাই হলো প্লবতা আর লব্ধি ঊর্ধ্বমুখী বল অবশ্যই লব্ধি ঊর্ধ্বমুখী বল মানে উপরের পৃষ্ঠে তরল কর্তৃক নিম্নমুখী বল আর নিচের পৃষ্ঠে তরল কর্তৃক ঊর্ধ্বমুখী বল এই দুটা লব্ধি বলই হলো প্লবতা আর প্লবতার রাশি মানে আমরা দেখেছি ভি রো জি সুতরাং তিনটি সঠিক গ নম্বর সঠিক উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার দেখো একুশ নাম্বার কি আছে একুশ নাম্বারে টর্চ লাইটে ব্যবহৃত বাল্বটি অবতল আয়নার কোথায় বসানো থাকে ফোকাস বিন্দুতে বসানো থাকে জ্ঞানমূলক সরাসরি দেওয়া আছে ফোকাস বিন্দুতে দেওয়া থাকে অবতল দর্পণ হতে ত্রিশ থার্টি সেন্টিমিটার দূরে বস্তু রাখলে থার্টি সেন্টিমিটার দূরে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় দর্পণটির ফোকাস দূরত্ব কত দেখো অবতল দর্পণ প্রথমত এটা মনে রাখতে হবে এটা অবতল দর্পণ বা আয়না এর থার্টি সেন্টিমিটার দূরে বস্তু রাখলে থার্টি সেন্টিমিটার দূরে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় অবতল দর্পণে বক্রতার কেন্দ্রে বস্তু রাখলে বক্রতার কেন্দ্রে এই প্রতিবিম্ব আসে এটা আগে আগে থেকে জানা থাকতে হবে যারা অবতল দর্পণ উত্তল দর্পণ ভালো করে পড়েছ দর্পণ বিষয়ে ভালো করে পড়েছ তারা জানো বক্রতার কেন্দ্র মানে বক্রতার ব্যাসার্ধের সময় বা টু এফ দূরে এভাবেও কিন্তু বলা যায় কাজেই অবতল দর্পণে থার্টি সেন্টিমিটার দূরে বস্তু রাখলে থার্টি সেন্টিমিটার দূরেই প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে তাহলে বলছে দর্পণটির ফোকাস দূরত্ব কত তো এই যে থার্টি সেন্টিমিটার দূরে বস্তু রাখলে থার্টি সেন্টিমিটার দূরে প্রতিবিম্ব পাওয়া যাচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই থার্টি সেন্টিমিটার হলো ওই দর্পণটির বক্রতার ব্যাসার্ধ আর এর মান বক্রতার ব্যাসার্ধ আর এর মান হচ্ছে থার্টি সেন্টিমিটার তা আমাদের বের করতে বলছে ফোকাস দূরত্ব ফোকাস দূরত্ব এফ এফ ইকুয়াল টু আর বাই টু নিশ্চয়ই জানা আছে এফ ইকুয়াল টু আর বাই টু তাহলে আর কত থার্টি সেন্টিমিটার আর টু তার মানে ফিফটিন সেন্টিমিটার ফিফটিন সেন্টিমিটার কিন্তু দেখো অপশনে ফিফটিন সেন্টিমিটার নেই ফিফটিন নেই কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আছে রাইট এই দুটার একটা আসবে আশা করা যায় এমন করে ভাবতে পারি আর এই দুটা লক্ষ্য করো একক আছে মিটার তাহলে এই সেন্টিমিটারকে মিটার বানাবো সেন্টিমিটারকে মিটার বানাতে কি একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে একশো দ্বারা ভাগ করলে এটার রেজাল্ট আসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ দুই ঘর পর একশোতে দুইটা শূন্য আছে তাই দুই ঘর বামে দশমিককে নিয়ে আসো এই যে এত মিটার তার মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার কোনটা খ নম্বর আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আর একটি তোমার বর্তনী দিয়ে প্রশ্ন না বর্তনী দিয়ে প্রশ্ন পরবর্তীতে তেইশ নম্বরটা আসলে তা নয় তেইশ নম্বর হচ্ছে একটি সমতল দর্পণে টেন সেন্টিমিটার সামনে সমতল দর্পণ এবার কিন্তু সমতল দর্পণ এই যে চেহারা দেখার যে আয়না বা তোমার ড্রেসিং টেবিলে তুমি যে আয়না ব্যবহার করো সেটা কিন্তু একটি সমতল দর্পণে টেন সেন্টিমিটার সামনে লক্ষ্যবস্তু রাখলে স্থাপন করলে প্রতিবিম্বটি লক্ষ্যবস্তু থেকে কত সেন্টিমিটার দূরে পঠিত হবে চমৎকার একটি প্রশ্ন চমৎকার আমি বলবো যে খুবই চমৎকার প্রশ্নকর্তাকে ধন্যবাদ দিতে হয় এ ধরনের প্রশ্নের জন্য তো দেখো এই মনে করো একটি সমতল দর্পণ এটা একটা সমতল দর্পণ ধরো এই এই পাশে প্রলেপ লাগানো আছে হ্যাঁ এই পাশে প্রলেপ লাগানো আছে ধরে নাও সমতল দর্পণে দর্পণের সামনে তার মানে এই দিকে ধরো এই এক ঘর এই যে এখানে কিন্তু ঘর দেখা যাচ্ছে এই যে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর দূরে আমি একটা বস্তু রাখলাম এইটা হলো লক্ষ্যবস্তু মনে করো এই লক্ষ্যবস্তু দর্পণ থেকে থ্রি সেন্টিমিটার দূরে আছে তাহলে প্রতিবিম্ব এই দর্পণ থেকে থ্রি সেন্টিমিটার দূরে গঠিত হবে প্রতিবিম্ব এটা হলো প্রতিবিম্ব তার মানে এটা এ বি যদি হয় লক্ষ্যবস্তু তাহলে প্রতিবিম্ব এই যে এটা এ ডট বি ডট 
তার মানে সমতল দর্পণ থেকে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব যত থাকে দর্পণ থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব তত থাকে তার মানে এখান থেকে দর্পণ থেকে এই প্রতিবিম্বের দূরত্ব থ্রি সেন্টিমিটার হ্যাঁ এই যে দর্পণ কিন্তু এটা মনে করো দর্পণটা আছে মিরর এম বিন্দুতে তার মানে দর্পণ থেকে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব এম এ প্রতিবিম্বের দূরত্ব এম এ ডট এখানে এম এ ইকুয়ালস টু এম এ ডট এরকম কিন্তু এটা সমতল দর্পণের বিম্ব গঠনের একটা বৈশিষ্ট্য তাহলে দেখো এ ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব কত তাহলে এম এ প্লাস এম এ ডট তার মানে কি থ্রি প্লাস থ্রি তার মানে সিক্স ঠিক এই জিনিসটা এখানে লক্ষ্য করো তেইশ নম্বরে এটি সমতল দর্পণ দশ সেন্টিমিটার সামনে লক্ষ্যবস্তু রাখছে তার মানে এই থ্রি এর জায়গায় আছে দশ তাহলে দর্পণ থেকে প্রতিবিম্ব দশ সেন্টিমিটার দূরে তাহলে এই লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব কত দশ সেন্টিমিটার যোগ দশ সেন্টিমিটার বিশ সেন্টিমিটার ঘন নম্বরটা সঠিক চমৎকার একটি প্রশ্ন কিন্তু গেল হ্যাঁ সাধারণত এই ধরনের প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থীরা যেটা ভাববে যে দশ সেন্টিমিটার দূরে প্রতিবিম্ব কাজে দশ সেন্টিমিটার দূরে লক্ষ্যবস্তু কাজে দশ সেন্টিমিটার দূরে প্রতিবিম্ব সেক্ষেত্রে কিন্তু ঘন গ নম্বরটা আনসার করবে অনেকেই কিন্তু এই গ নম্বরটা চিন্তা করবে কেননা ওই বৈশিষ্ট্যটা মুখস্থ আছে যে দর্পণ থেকে লক্ষ্যবস্তু যত দূরে প্রতিবিম্ব তত দূরে তো লক্ষ্যবস্তু দশ সেন্টিমিটার দূরে তার প্রতিবিম্ব দশ সেন্টিমিটার দূরে কিন্তু আমাদের কিন্তু তা চায় নেই আমাদের চেয়েছে লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিবিম্ব কত দূরে তার মানে দশ যোগ দশ বিশ হ্যাঁ এই বিষয়টা কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে আচ্ছা এবার আমরা দেখি একটা আবারও সেই অভিন্ন তত্ত্বভিত্তিক একটা প্রশ্ন একটা সার্কিট দেওয়া আছে এবং এই সার্কিটে এই সার্কিটের উপর ভিত্তি করে আমাদের চব্বিশ ও পঁচিশ নং প্রশ্নের উত্তর করতে হবে একটা সার্কিট দেওয়া আছে দেখো এই সার্কিটে এই আর ওয়ান এবং আর টু দুইটা রোধ সমান্তরালে যুক্ত আর আর ওয়ান রোধের ভিতর দিয়ে আই ওয়ান তরিত যাচ্ছে আর টু রোধের ভিতর দিয়ে আই টু তরিত যাচ্ছে আর এই আর ওয়ান আর টু রোধ আবার এই বিন্দুতে গিয়ে কিন্তু মিলিত হয়েছে এটা এই দুটা রোধের শেষ বিন্দু আর এই দিক দিয়ে আই আবার এসে এই যে এখানে আর একটা রোধ আছে এই রোধের ভিতর দিয়ে এটা নিশ্চয়ই আর থ্রি এখানে কিন্তু ভালো বোঝা যাচ্ছে না এটা আর থ্রি এটা আর ওয়ান এটা আর টু আর এটা আর থ্রি আর থ্রি রোধের ভিতর দিয়ে কিন্তু আই তরিত প্রবাহ যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এখানে কিন্তু আই ওয়ান হবে না নিশ্চয়ই এটা আই হবে এটা হবে আই আই তরিত প্রবাহিত হচ্ছে আচ্ছা এখন দেখো আমাদের প্রথম প্রশ্নটা কি বর্তমানে তুল্য রোধ কত হম তুল্য রোধ আসলে এখানে আছে ফোর এস এখানে আছে থ্রি সমান্তরালে থাকলে আমরা দুটি রোধ যদি সমান্তরালে থাকে তাহলে তাদের তুল্য রোধ হলো রোদ্দয়ের গুণফল বাই রোদ্দয়ের যোগফল এটা এটা যদি করো কোশ্চিন কালো তুমি রেজাল পাবে না এখানে আছে তিন চার বারো আর এখানে সাত আর বারো আর সাত এই দুইটা রোধের তুল্য রোধ সমান্তরালে যুক্ত তার সাথে যোগ হবে কত এইটুকু কিন্তু শ্রেণীতে আছে এই যে ফোর এর সাথে তুমি ফোর যোগ দিবে হ্যাঁ তাহলে কত হয় এটা হলো সাত আর বারো যোগ এটা হলো চার সাথে আঠাশ তাহলে উপরে হচ্ছে চল্লিশ নিচে হচ্ছে সাত তাহলে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ পাঁচ দশমিক সামথিং দেখো এখানে এ ধরনের কোনো রেজাল্ট নাই পাঁচ আছে এখানে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ আর থাকে পাঁচ শূন্য তো সাত সাতটা উনপঞ্চাশ পাঁচ দশমিক সাত এখানে তুমি পাঁচ আনসার করলেও পাঁচ দশমিক সাতের কাছাকাছি ছয় আনসার করলেও তো পাঁচ দশমিক সাতের কাছাকাছি কাজেই সঠিক উত্তরটা নেই তুমি যদি এই রোদটা আর টু রোদটা যদি সিক্স ধরো তাহলে তুমি সঠিক রেজাল্টটা পাবে দেখো থ্রি আর সিক্স এই দুটা সমান্তরালে আছে তাহলে গুণন থ্রি গুণন সিক্স বাই থ্রি যোগ সিক্স তাহলে কত তিন ছয় আঠারো বাই কত নয় তাহলে টু এই টু ওম আসলে সঠিক উত্তরটা হচ্ছে টু ওম বর্তমানে না এই টু ওম তো এই দুইটা তুলো রোধ তার সাথে যোগ হবে ফোর তার মানে সিক্স ওম এই যে এটা সঠিক উত্তর এটা আসলে সংশোধন করে নিতে হবে তোমাকে আর টু আসলে এখানে ফোর ওম নয় সিক্স ওম ওকে এবার নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক আমরা তো চব্বিশ করলাম ঘর নম্বর নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক দেখো এখানে আই তরিত প্রবাহ এই যে তরিত চালক তরিৎ কোষ থেকে তরিৎ প্রবাহ আই এই বিন্দুতে এসে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে আই ওয়ান এবং আর টু আই টু আর ওয়ান রোধের ভিতর দিয়ে আই ওয়ান আর টু রোধের ভিতর দিয়ে এই দুইটা তরিৎ অর্থাৎ আই ওয়ান এবং আই টু এই জায়গায় কিন্তু আবার এক হয়ে এখান দিয়ে আই হয়ে প্রবাহিত হবে এখান দিয়ে কিন্তু আই হয়ে প্রবাহিত হয়ে এই ফোর ওম রোধের ভিতর দিয়ে আই তরিৎ প্রবাহিত হবে তার মানে কি আই ইকুয়াল টু আই ওয়ান প্লাস আই টু তার মানে গ নাম্বারটা 
সঠিক উত্তর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমরা এক এক করে একটু সময় নিয়ে তোমাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি নিশ্চয়ই তোমরা উপকৃত হয়েছ যারা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করেছ তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছ আজকে আমরা ঢাকা বোর্ড দুই সালের সমাধান দিলাম এভাবে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা বোর্ডের দুই সালের প্রশ্নগুলো আগে সমাধান দিব তারপরে প্রত্যেকটা বোর্ডের দুই সালের সমাধান দিব তারপরে বিশ সালের সমাধান দিব এক এক করে তোমরা প্রত্যেকটা দেখো একটু সময় নিয়ে দেখো একটু পরিশ্রম করো ইনশাল্লাহ তোমরা এম সিকিউতে অনেক ভালো করতে পারবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ